హాయ్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ది కపలాస్ ఛానల్ ఈరోజు మన ఛానల్లో నేను దుబాయ్ అట్ర దుబాయ్ విజిటింగ్ ప్లేసెస్ అయినటువంటి టూ ప్లేసెస్ గురించి మీతో చెప్దాం అనుకుంటున్నాను బర్డ్స్ చూసారు కదా అవి ఫ్లమింగో బర్డ్స్ అండ్ ఈ హార్సెస్ అని ఎక్కడ అనుకుంటున్నారా రేస్ కోర్స్ దుబాయ్ మైదాన్ రేస్ కోర్స్లో ఈ హార్సెస్ అనమాట ఈ రెండు ప్లేసెస్ గురించి మీకు అక్కడ జరిగే వాటి గురించి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను వన్ వీకెండ్ మేమందరం ప్లాన్ చేసుకుని ఆ రెండు ప్లేసెస్కి విజిట్ చేసాము అది మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించి ఇక్కడ వీడియో పెడుతున్నాను అనమాట మీతో ఫస్ట్ వచ్చి మనం ఫ్లెమింగో బర్డ్స్ ఈ ఫ్లెమింగో బర్డ్స్ అనేవి రసల్ కోర్ ఏరియాలో వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ అంటారు ఈ వింటర్ మంత్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ రెండు వందల జాతుల దగ్గర దగ్గర అన్ని రకాల బర్డ్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట ఎక్కువగా ఇది ఎక్కువగా మనం ఫ్లెమింగో బర్డ్స్ని ఎక్కువగా చూడొచ్చు మొత్తం ఇది డెజర్ట్ లాగా ఉండదు మొత్తం ఒక చిన్న ఫారెస్ట్ లాగే ఉంటుంది అనుకోండి చాలా రకాల బర్డ్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట ఇది టైమింగ్స్ వచ్చేసరికి మార్నింగ్ సెవెన్ థర్టీ టు ఫైవ్ థర్టీ ఓపెన్ ఉంటుంది అదే వింటర్ అనుకోండి పొద్దున సిక్స్ నుంచి సాయంత్రం సిక్స్ వరకు ఓపెన్ ఉంటుంది ఈ బర్ ఈ బర్డ్స్ని చూడటానికి ఎంట్రీ కూడా ఫ్రీ ఎప్పుడన్నా దుబాయ్ వస్తే మాత్రం ఈ ఏరియా ఈ ప్లేస్ని కూడా కవర్ చేయండి ఇవన్నీ ఎక్కువ ఫ్లైమింగ్ బర్డ్స్ని ఒక్కసారి చూడటం అంటే చాలా బాగుంటుంది కదా ఇది కూడా మనం మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ కానీ ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ కానీ ప్లాన్ చేసుకుంటే కనుక ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ బర్డ్స్ని చూడవచ్చు ఎందుకంటే అది ఫీడింగ్ టైం అనమాట ఇక్కడ నుంచి మైదాన్ రేస్కి వెళ్తున్నాము అందుకే వాడు హార్స్ రేస్కి వెళ్దాం హార్స్ రేస్కి వెళ్దాం ఫస్ట్ టైం కదా చూడటం చాలా యాంగ్జైటీగా ఉన్నాడు అనమాట హార్సెస్ని డైరెక్ట్గా చూడొచ్చు అని అందరం హార్స్ రేస్కి స్టార్ట్ అయ్యామన్నమాట మైదాన్ హార్స్ రేస్ కోర్స్ దగ్గరికి ఎంటర్ అయ్యాము కార్ పార్క్ చేసి జస్ట్ పైకి వచ్చామన్నమాట కార్ పార్కింగ్ కూడా చాలా పెద్దది ఎంత టోటల్లీ ఎయిట్ థౌజండ్ టు నైన్ థౌజండ్ కార్స్ వరకు పడతాయి ఇక్కడ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వగానే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హార్సెస్ ఉన్నాయి ఆ హార్సెస్ కూడా ఒక్కొక్క హార్స్ ఒక్కొక్క కంట్రీ ఒక్కొక్క పేరుతో ఉన్నాయన్నమాట అన్ని హార్స్ స్టాట్యూస్ క్యాలిఫోర్నియా క్రోమ్ అలా వాటి పేర్లు కూడా కింద మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి చూడండి ఇప్పుడు దాన్ని మనం స్టేడియంకి వచ్చేసరికి ఇది కూడా చాలా పెద్దది మేము ఇక్కడ విఏపి లాంజ్లో ఉన్నాము ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు కదా అందుకే ఇంకా ఫుల్ అవ్వలా స్లో స్లోగా వస్తున్నారు అందరూ పిల్లలతో ప్రయాణం అంటే అంత ఈజీ కాదండి వాళ్ళని మేనేజ్ చేయడమే పెద్ద పని అయిపోయింది 
చూడండి ఇద్దరు ఒక చోట అంటూ కూర్చోలేదు ఒకళ్ళు వాళ్ళు మేనేజ్ చేయడం ఇంకోళ్ళేమో చూడటం అన్నట్టు ఉంది మా పని I just see that Andrew De Vries is parting company with um, uh, number 13 GR in. Things all okay to get them in back up. Pat Watson alongside me. Thanks for joining me. We've got a couple of the race in the corner. Race start out on the end. We're going to end the road ready out there. Yeah, I think it's probably just maybe to try a little bit on the hill. It's been placed many times over. He's had this as his 13th run. And, uh, um, you know, we just hope we give it a go because it looked like he was going to win up the hill a couple of weeks ago. Alicia, how are you doing? How are you doing?
Play right here, slotting in behind them, ruled of honour. Two lengths away then to Murray Heb, who's out very wide on the track. Inside of it as they come down the side is Elder Ayer, followed by Refulgent Star, and out the back is Lady Snaz. Down the side in 24 and 97, and tugging away the newcomer, Mick Yars, who's pretty keen in the front, that? shows out by length and a quarter. Over in like second, Dark Thunder moves up three wide. Two lengths away in the field then to Ari to Rue Rayig. Gypsy Moth on the outside, two lengths off to Jar. Then came Antimo and running on to the outside Superman. is Murahi, but Dark Thunder do could be on the long side of Mick Yars into the straight. Dark Thunder's gone to the leader, the 350 over Mick Yars, Ray Gatlin begins to run on, and Murahi down the outside is running on strongly as well. Dark Thunder reaches the lead, finds a length and a half over Mick Yars, then Ray Ig. Now Antimo emerges from the pack, but Dark Thunder with a tidy break. It's out by three lengths now, another challenger, Jar Rim coming through. Dark Thunder in front, Jarim is coming hard on the outside and Jarim nailed it on the wire. Jarim tipped out Dark Thunder, Ray close up, followed by Antimo. అక్కడ చూడండి అసలు ఒక్కొక్క హార్స్ దాని స్కిన్ యొక్క గ్లేజీనెస్ చూడండి దాని స్కిన్ ఒక్కొక్క హార్స్ మీద ఒక్కొక్క సైడ్ ఒక్కొక్క డిజైన్ ఆహా ఎంత అందంగా డ్యాన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాయో కూర్చున్నాం కదా Yeah, 
Some of these barriers were used to talk about events, the hospital had an idea of success from the Golden Shaheen. That's after two weeks ago. Green Spirit just turns uh, sideways there, and it's like they're about to move up with Liquid Mercury. With them, St. Anne's, the international favourite, just ahead of Reading Spirit. And Liquid Mercury will be the last to come up, and will be right together. That is in position, they're all set for 1,200 metres. Set. They spring back in their racing. Chess master away quickly with leading spirit showing speed on the outside. Speedy Moon just drops in behind them. Legendary Munch goes forward with Lithos and Anne's Shaggy. Between horses left to Tata. Toto was on the back foot but now firing around the outside. And Liquid Mercury back at the tail. Chess master the leader as they draw off the back straight. He held the early challenge of a leading spirit with them. St. Anne's up on the outside, three wide. Speedy moved just off them, and if it's a legendary lunch at Toto, two off to a Shaggy, and Liquid Mercury at the rear. 24-66, the leaders, they go inside the final 600 metres. They're really far home now, and Chess Master's been there throughout. A little bit of pressure, leading spirit on the outside. Travelling in with strongly with them, St. Anne's. They will follow it after Timmons for Speedy Moon. Legendary lunch, if it's a double the stretch, and Chess Master, 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 Chess Master,